ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേഗിച്ചെടുത്തതാണ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് വേഗിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഐറ്റം സോസാണ് ചില്ലി സോസും സോയാ സോസും ചില്ലി സോസിൽ ഞാൻ റെഡ് കളർ സോസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ചില്ലിയിൽ സോസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ചേർക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫിലോട്ട് എല്ലാം ആകുന്ന രീതിയിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത ബീഫ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേഗിച്ചെടുത്ത ബീഫായതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ വേഗന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് ഏതാണ്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തിനി കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ മൂന്ന് സവാള ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് സവാള ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സവാള ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സവാള നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ അരിഞ്ഞ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും സവാള ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ മൊരിയുകയും സോഫ്റ്റായി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു എഴെട്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചധികം മുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് സവാള ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാകും നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം സവാള ചേർക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സവാള ചേർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ ബീഫ് ചില്ലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ
ഫ്രൈ ചെയ്ത ബീഫുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ബീഫിലോട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വേഗിച്ച് വെച്ച് ആ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റിലെ ബീഫ് വേഗിച്ചെടുത്ത ആ വെള്ളം കളയാതെ ഇതിലോട്ട് ഈ സമയം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ബീഫ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോസ് ഐറ്റംസും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തതായി രണ്ട് സവാളയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് എരിവ് കുറച്ച് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് എരിവും കാണും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ടിരിക്കുക ഇതൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ചില്ലി ഡ്രൈ ആയിട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫാക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയുള്ള ബീഫ് ചില്ലിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ആ ബീഫ് ചില്ലിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയം നല്ലതുപോലെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബീഫ് ചില്ലി എന്തായെന്ന് നോക്കാം വളരെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിലുമാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് ചില്ലി തയ്യാറായത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ കളറും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു മങ്ങൽ കാണും ഇത് നല്ല നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഒരു കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുമാണ് ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ബീഫ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓണെന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഓണാക്കി ഇടണം 
നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചില്ലി ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതുപോലുള്ള ഏതിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബീഫ് ചില്ലി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല ചൂടാണ് കുറച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ പറയുകയല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം